జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న సంచలన నిర్ణయాలకి తెలుగుదేశం పార్టీలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతల్లో వణుకు మొదలైందా అంటే ప్రస్తుతం ప్రస్తుత పరిస్థితులు చూస్తూ ఉంటే అసలు ఏం జరగబోతుంది ఏ క్షణాన్న ఏ నాయకుడు పేరు బయటకు రాబోతుంది ఇంకా ఎటువంటి కుంభకోణాలు ఎటువంటి అవినీతి కార్యక్రమాలు వెలుగు చూడబోతున్నాయి అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఒక్కొక్కరిలో మొదలైన టెన్షన్ అందుకే గత కొద్ది రోజులుగా కొంతమంది అంటే ఒకరిద్దరు నేతలు మినహాయిస్తే మిగిలిన నేతలు ఎవరు తెలుగుదేశం పార్టీలో ప్రధానంగా ఆరోపణలు ఎదుర్కోబడుతున్న నేతలు ఎవరు పెద్దగా నోరు విప్పట్లేదు అంటే ఏ క్షణాన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారు అనే ఒక భయం తెలుగుదేశం పార్టీలోని కొంతమంది కీలక నేతల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అయితే ఇదంతా ఎందుకు అంటే గనక ప్రధానంగా జ ప్రస్తుతం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న కీలక నిర్ణయాల్లో ఒకటి సిట్ విచారణ ఆయన ఎప్పుడైతే సిట్ వేశారో పది మంది పోలీస్ అధికారులతో ఎప్పుడైతే ఒక సిట్ వేశారో ఆ సిట్ చాలా వేగవంతంగా అంటే అండర్గ్రౌండ్లో జరుగుతున్న విచారణ అంటే బయటికి కొన్ని కొన్ని విషయాలను లీక్ చేయట్లేదు కానీ చాలా వేగవంతంగా విచారణ చేయబోతున్నారు ఆల్రెడీ విచారణ మొదలు పెట్టేశారు అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతోంది అంటే కొంత అంటే ప్రధానంగా అది అవినీతి ఎవరైతే చేశారో గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే అవినీతి జరిగింది కాబట్టి అప్పుడు వినిపించిన కొన్ని పేర్లు కొంతమంది మంత్రుల పేర్లు వినిపించాయి అలాగే కొంతమంది నాయకుల పేర్లు వినిపించాయి మాజీ మంత్రులు మంత్రులు అంటే వాళ్ళ అందరి ఆ బినామీలు వాళ్ళ బంధువులు వాళ్ళ అనుయాయులకు సంబంధించి వాళ్ళు కొనుగోలు చేసిన ఆస్తుల వివరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఆల్రెడీ ముందుగానే తమ దగ్గర సమాచారం సేకరించి పెట్టుకున్న ప్రభుత్వం ఆ వివరాలన్నీ కూడా సిట్కి అందజే అందజేయడం జరిగింది ప్రధానంగా ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ ఆరోపణలు మొదలు పెడితే నాలుగు వేల డెబ్బై ఎకరాల్లో ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ జరిగిందనే పూర్తి ఆధారాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉన్నాయి ఆ నేపథ్యంలో అలాగే సిట్కి ఎప్పుడైతే విశేష అధికారాలు కట్టబెట్టారో ఆ విశేష అధికారాలు ఉపయోగించి ప్రతి శాఖకు సంబంధించి ఏ శాఖ అధికారులను ప్రశ్నించాలన్నా ప్రశ్నించే హక్కు సిట్కి ఉన్న నేపథ్యంలో ఏ నాయకుడినైనా కూడా పిలిచి విచారించే హక్కు సిట్కి ఉన్న నేపథ్యంలో ఇప్పుడు కొంతమంది మాజీ మంత్రుల్ని తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న కొంతమంది కీలక నేతల్ని ప్రధానంగా చంద్రబాబు గారికి లోకేష్ గారికి సంబంధించిన కొంతమంది వాళ్ళ సన్నిహితుల మీద కూడా దృష్టి పెట్టింది సిట్ అనేది చాలా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇప్పటికే కొంతమంది కీలక నేతలను ఆల్రెడీ గంటల పాటు విచారించారు విజయవాడలో అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది అలాగే మంత్రుల విషయంలో కూడా మాజీ మంత్రుల విషయంలో కూడా సిట్ ఏమాత్రం వెనక్కి తగ్గట్లేదు ఒక్కొక్కరిని పిలిచి ఆల్రెడీ వాళ్ళకి టైం ఇచ్చి మరి వాళ్ళందరినీ విచారిస్తుంది ఈ విచారణ అంతా కూడా చాలా గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే తెలుగుదేశం పార్టీ అంతర్గతంగా ఇవన్నీ వైరల్ అవుతున్న నేపథ్యంలో నేతలు ఎవరు ముందుకు వచ్చి పెద్దగా మాట్లాడడానికి ఇష్టపడట్లేదు మన విశాఖపట్నంలో జరిగిన యాజిటేషన్ ఏదైతే ఉందో అందులో అచ్చెన్నాయుడు గారు చిన్నరాజప్ప గారు పంచమతి అనురాధ ఇలాంటి వాళ్ళు కనిపించారు కానీ అంతకు మించి ఎవరు కూడా అక్కడ రాకపోవడం ప్రధానంగా స్థానికులే లేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఒకటని కాదు ఆ మధ్యన జేసీ దవాకర్ రెడ్డి గారి మీద జరిగిన ఆ రైట్స్ కానివ్వండి ఆ తవ్వకాలకు సంబంధించి అలాగే ఆ తర్వాత గుడ్డుపాటి రవికి సంబంధించి జరిగినవి కానివ్వండి ఇక్కడ గంట శ్రీనివాసరావు గారికి సంబంధించి అప్పుడు వివాదాలు ఉన్నాయి ఆ లెక్కల గొడవ కానివ్వండి ఇవన్నీ అంటే ఒకటని కాదు ఇవన్నీ కూడా ఎవరైతే ఏ లూప్ పోల్లో దొరుకుతారని భావిస్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మౌనంగా ఉంటున్నారు అంటీ ముట్టినట్టు పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీకి అంటీ ముట్టినట్టు ఉంటున్నారు అనేది ప్రచారం జరుగుతుంది దాని వెనక కారణం ఏంటి అంటే ఒక్కొక్కరిలో రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న భయం ఎప్పుడు ఏం జరుగుద్దా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ప్రభుత్వం సిట్ నుంచి ఫస్ట్ ఎవరికి పిలుపు వస్తుంది ఏంటి అనేది వన్ బై వన్ ఏంటి అనేది వాళ్ళు వాళ్ళే అంతర్గతంగా మదన పడుతున్నారు అనేది ప్రధానంగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న కొన్ని అంశాలు అయితే ఇవన్నీ ఎంతవరకు వాస్తవాలకు దగ్గరగా ఉన్నాయి నిజంగా సిట్ అధికారులు చేస్తున్న విచారణలో తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు అడ్డంగా బుక్ అవుతున్నారా ఇవన్నీ వివరాలు ఏంటి అనేది త్వరలోనే బయటకు పడే అవకాశం ఉంది చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో మొత్తానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాలు మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీలో కొందరు నేతల్ని వణికిస్తున్నాయి అనే ప్రచారం మాత్రం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో జోరుగా సాగుతోంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి